ng Philippine Racing Commission. Wala pong iba kundi ang kagalang-galang na si Mr. Asterio Pavich at isa po namang kilalang horse owner at syempre, batikang mga ngabayo. Ever since ang pinakamauhusay na locally bred 3-year-olds ang pumarada para sa pakararang ito sa pangunguna naman ng first and second leg winner ng naturang serye. Ang tinutukoy ni Janel ay ang nanalo po naman na pambungad na serye ito ng Kowangko Cup. Wala pong iba kundi si Sultana. Wire to wire winner yan. At syempre ang kabayong derimate na si Habi na siya rin namang nanalo ng second leg. Ito po naman ang JV Ong Pin Cup. Pawang dalawang kabayo ang nalyamado sa karerang ito. Bukod pa sa dalawa, ang iba pang naghamon upos sa primero pwesto sa mayamang pakarera ang mga sumusunod. Gold Edition, Street Dancer, Explosive, Confetti, Might and Power, Free Again, Majestic Ruler, Latin Beat Fly Machine Hollywood Park At ang Jins Cup Ang Horseman's Cup ay nalalatag sa distansyang 2,000 meters at nagbibigay ng karagdagang isang milyong pisong papremyo. Anyway, sino kaya ang magdumina sa pakarerang ito? Makaalpas pa kaya sa dalawang liyamado ang karerang ito? O baka naman may makasungkit ng corona? Para po naman sa kasagutan, naririto na ang 1999 Horseman's Cup! Racing for the final leg of the 1999 Triple Crown Championship stakes race. And the early ladies pick and drive gold edition have been well on the outside. So it's time moving up and Confetti Explosiva. It's now on three number nine, so it's Tana Dalidora. And to the drive for the two-way stand, Latin group moving up now to take the result. Tana Dalidora on the outside, Jinska. It's Latin group in the lead of the drive, Jinska on the outside. So it's Tana running in three, Confetti in two, Explosiva on the outside. Majestic Rua. And into the drive for the first time, Jinska rushing out to take the lead. Latin group in second, so it's Tana running in two position on the outside, Explosiva on the outside. Running out of Confetti, and passing the podium for the stand for the first time, Jim Scott, the lead by about two lengths, followed by Larin Birin, second, Sultana running in third, and in third position is Confetti on the outside, explosive running by the three again, Majestic Lord Javier. Ari Clavance won, Jinska, the lead by about three lengths, followed by Larin Birin, second, Sultana running in third, by another two lengths. That's... Jinska, the new bar about three lines, followed by Larin Bukhikian, Zultana to go with explosive on the outside, and Contaria. And at the last 800 meters, it's still on three number 13, Jinska, bar about four lines, Zultana moving out now to take second on the outside, in third is Contaria. But it's still on three number 13, Jinska, in the lead, followed now by Contaria on the outside, Zultana drops back to third on the part of the outside, it's not just and at the last three eight mile post, it's still Jim Scott going very, very closer on the outside. And Maran Power moving up now in third. But still Jim Scott on the outside, going very, Maran Power goes in third to go with Javier. And in third, young Smith goes very, moving up to take the lead. Jim Scott running by the left. Maran Power three wide on the part of the outside. We got the empty spotting it out for this counter. And Maran Power, Jim Scott going to well. It's now Maran Power, one of the most shot moving up to take the lead. Isang impresibong paremateng panalo ang naitala ng nadehadong Might and Power kontra sa nilabanang grupo upang siguruhin na magkakaroon ng iba't ibang winners ang 1999 Triple Crown Series. Lulan si Jackie Joey Makaraig, ang tatlong taong lalaking kabayo ay naorasan ng mabagal na 13.4 para naman sa rotang 2,000 meters. Um, from start, sabi ko may panalo ko, iguan ang maganda ang pwesto ko. Kung nang kakamay, pang anong at pwesto ko, pang pito, ganyan. Na, uh, Naka-off pace ako sa kanila kasi napakatuloy ng pace kanina eh. So off pace ako sa kanila, iguan ang mahabang karera. Magpaparimati ko, sabi ko, half past mile. Lumabas na sa kalabas-labasan kasi matraffic ang loob. 
sabi ko kung magpapakasakal ako sa loob, medyo danger na konti, baka masarto ko, baka ma kung kilian, mabaksin. So yung siguro na ako, kahit medyo malayo ako, sabi ko sa ako dumaan. Ang tasok-tabos naman, kita ko na yung uh, medyo na ha, sabi ko, kasama na ako dyan, rekta, kasama na ako sa inyo. So, last 200 meters, sabi ko na, ito na, malaki na pala nakabaya ko. Ang tingin ko, mas pabor sa kanya itong third leg, mas mahaba, mas na condition siya, kaya sabi ko, napakaganda pala ako nakabaya. Ang might and power ay anak ng istalyong si Conquista Rose mula sa inahing discreetly. Produkto ito ng breeding operation ng Mesa Stud sa Kanlubang, Laguna. Sorpresang nasigundo sa tampok na klasika ang Triple Crown Trail veteran na si Confetti na bahagyang nakaungos kontra sa nadehadong street dancer. Habang umangki naman ng pang-apat na pwesto ang natalong paborito na si Javi. Matapos ang nakakaakit na panalo, nakausap natin ang mga winning connections ng namayaning kabayo. Itong third leg, inaasahan namin yan. Itong first and second leg, medyo hindi namin inaasahan yan kasi galing bakasyon yan eh. Pinoperahan ng chip bone yan one month after pinakbo na namin ang first leg. So medyo kulang. So sabi nga namin, pinag-uusapan namin itong third leg, baka dito natin matsambahan. So hopefully, magmature pa ng konti yung kabayo, baka mas bumuti pa siya ng konti. Inaasahan namin sa third leg talaga to eh, yung first and second, katulad ni sa ng sabi ni boss, talagang hindi namin masyado inaasahan kasi nga galing bakasyon. Ngayon, itong third, uh, nag-uusap-usap nag kami na tingin namin mas malaki panalo niya ngayon. Matapos po namang maideklarang opisyal ang mga nanalo, natapos na rin ang istorya ng 1999 Triple Crown Championship Series. Anyway, namayagpag sa mga karerang ito ang mga bayong sina Sultana, Hobby at si Might and Power. Ikapitong beses na pagkakataon na iba't ibang kabayo ang nanalo ng bawat leg ng Philippine Triple Crown Series. Sa buong kasaysayan naman itong inaabot na ngayon ng dalawampu't dalawang taon. At matapos na namang panoorin ang karerang yan at ang mga klasikang yan, magbabalik na na po tayo maya-maya lang dyan po sa naging istorya ng Philippine Triple Crown. Kasama po natin tampok ang mga bida at kasama po natin si Patrolman Mon Liboro sa pagbabalik po ng KKK Abangan. Muli ito po inyong Patrolman Mon Liboro sa mga saludo sa inyo at nagmumula naman po sa Pisa ng Santa Ana upang maghatid ng naipangako naming balita tungkol naman po sa istorya sa likuran ng katatapos ng 1999 Philippine Triple Crown Series. Ang local Triple Crown Series po ay sadya naman pong seryosong inaabangan ng lahat ng karirista. Pagkakataon upang makapagluklok ng mga bagong idolo sa magkabilang pista. Pagkakataon din para sa mga trainers at owners na magpakitang gilat sa kanilang pinakamahuhusay ng mga mola. E na mga kaibigan, ano nga ba ang istorya sa likuran ng mga nanalo dito? Ano ang kanilang mga diskarte upang makupo ang minimiting tagumpay? Para sa kwento, eto dapat sa rewain natin ang 1999 Road to the Philippine Triple Crown. Tulad rin nung mga nakalipas na taon, puno ng antisipasyon ang pagtakbo ngayong taon ng ikadalawapot dalawang edisyon ng Philippine Triple Crown. Ang tatlong karerang serye ay tinuturing na kampyonato para sa mga tatlong taong kabayo. Makaraan ng isang taon matapos na magkampyon ng real top sa naturang Triple Crown, panibagong grupo naman ang magtatakang makasungkit ng mailap na kampyonato. Maagang nagpakitang gila sa daan tungo sa Triple Crown ang 1998 juvenile champion na si Explosive. Impresibong winner ng Fair and Square Handicap noong Enero na sinundan ng panalo sa Time Master Handicap noong Pebrero. Samantala, mula naman sa grupo ng mga baguhan, sunod-sunod rin ang parada ng mga impresibong mola. Kabilang na dito ang Hollywood Park, Jinska, El Robusto at Hobby, pawang nagsipanalo sa unang pagtakbo. Partikular na umago pansin ng matulang si Jinska, ang kilalang de Boca na rumaratsada sa tatlong magkakasunod na panalo. Kabilang dito ang record na pagkopo ng Swipstakes, Ferrocom Anniversary Cup noong Marso at ang Sundancer Handicap noong Abril. Labing dalawang kabayo ang orihinal na pumarada para sa Eduardo M. Coaco Cup, ang unang yugto ng 1999 Triple Crown na tinakbo sa pista ng Santa Ana noong ikatlong linggo ng Mayo. Tinanghal na sobrang yamado sa tampok na klasika ang mapublikon si Jinska, ang natatanging lahok sa grupo na di pa nakakatikim ng pagkatalo. Astay ka na tawag the hunter, we have the stable mates, Sultana and Conferi fighting it out for the lead. Polarition is entered, Jinska is in fourth position. 
Down the stretch they come. We have Sultana Conferi on the outside. And they're in the wild for the Kowanko Cup. Sultana Conferi on the outside is happy. Sultana Conferi happy and finally Sultana for the first leg. Isang sorpresang banderang tapos na panalo ang naitala ng Bebokan Sultana sa klasikang Kowanko. Panalong pumatid sa pagratsada ng liyamanong si Jinska at tuloy ang nagpagulo sa senaryo ng mayamang kampirato. Malakas na umagaw ng segundo puesto ang deremating si Hobby na malapit namang nasundan ng 1990 Juvenile Field Champion na si Confetti at ng nabi kong paborito. Isang buwan makaraan na naturang panalo, lumipat ang aksyon sa obalo ng San Lazaro. Siyam na mola ang aktual na pumanada para sa Jaime V. Ong Pin Cup, ang second leg ng local triple crown na tinahak naman sa mas mahabang rutang 1,900 meters. Muling napabilang sa naglabang grupo ang top 4 finishers ng klasikang Kowanko. Kasama ang muling nalyamalon si Jinska, ang first leg winner na Sultana bukod pa kay Confetti at ang derimating si Hobby. As I come up towards the home turn, Hobby zero hard on the outside is going up to challenge Sultana for the lead. And then came Jinska, Hobby down the outside now has gone up and taken the lead in the triple crown. It's Hobby. Hobby's drawing away now and Hobby's in front from Jinska fighting back and Sultana. But Hobby goes on to win in great style. Hobby the winner. Isang impresibong parimating panalo ang naitala ng natersero liyamadong si Hobby upang biguin ng Sultana na makasungkit ng ikalawang sunod na korona. Pumangatlo lamang sa grupo si Jinska habang ang might and power naman ang malakas na umangkin ng ikaapat na pwesto. At makaraan muli ang tatlong linggo, muli nagkaharap ang mga pangunahing protagonista para sa huling yugto ng mayamang pakarera. Labing tatlong kabayo ang pumarana sa San Lazaro para sa Asterio G. Favis Horseman's Cup, ang pinakamahaba sa tatlong karerang serye na nalalatag naman sa dalawang libong metrong distansya. And in Judy on first, Confetti will be not to take the lead, Jim's car running by the left. Madame Pablo, three wide on the bucket outside. We got three of these fighting it out for this Confetti. And Madame Pablo, Jim's car doing a while. It's now Madame Pablo, right on the left shot, will be not to take the lead. It's now Madame Pablo, and the division of Mike and Pablo. Makaraan ang impresibong panalo ng nabihadong Might and Power sa Horseman's Cup na siguro na bawat yugto ng Philippine Triple Crown ay mayroon ibang nanalo. Walang nakasungkit ng kampinato at wala rin nakadomina sa kasalukuyang grupo ng mga tatlong taong kabayo. Bagaman walang tinanghal na Triple Crown Champion ngayong taon, aba mga kaibigan masasabing ang talento ng grupong lumuhok ang siyang pinakamalalim sa dalawampu't dalawang taong kasaysayan ng local Triple Crown. Mula naman po sa sorpresang panalo ni Sultana sa Kowangko Cup, sa hugandong panalo ni Hobby sa Ongpins Cup, at sa nakakaakit na panalo ni Might and Power sa kalilipas pa lamang na Horseman's Cup, masasabi natin tunay na pong dumarami ang mahuhusay na pangarera sa magkabilang pista. Anyway, upang ma-resolve po kung sino ang pinakamagaling na 3-year-old dito sa ating bansa, abangay na lamang ang muling pagtatagpo ng tatlong kabahing nabanggit sa isang natatangin pangarera sa akmang distansya na gagawin naman po bago matapos ang taon. Anyway, sa pagbabalik po ng KKK, Foreign News and Action ang ating babalingan. Sergio Fabis. Kasama ko pa ngayon gabi, yung aking, aking kasama sa komisyon na walang iba kundi si Commissioner Sani. Uh, good evening, uh, fellow Commissioner uh, Bobok Domingo. Good evening, good evening. And uh, what a race, ha? Huh? <laughs> Yan nangyari nung... <laughs> yung ini-expect na ng ating mga racing fans, mga favorites natin, well, well they will not able to live up uh, with what was expected of them. Mm -hmm. You're talking of Habi. Habi, uh, with uh, RB Guzzi on top. Kasi mm -hmm. nung uh, interview nung sa second leg, at saka yung mga post-interview nung after the second leg, sinisiguro niya uh, niya. Parang, kumbaga, confidence-wise, nasa kanila na doon. Eh. But of course, sumaba yung karera. Right. You know, uh, that's one thing. Uh, it's now 2,000 meters from 1,900. Mm -hmm. The ultimate classic race here in the country, mm -hmm. which is 2,000. It's really a long-busting race. Right. right. And uh, you know what, son? I was able to gather also some uh, information, post information, ikang nga sa nangyare. Mm -hmm. Nakausap ko si Jack Jesus, nakausap ko si Lyndon Guse, mm -hmm. kapag ni Monching Guse. Mm -hmm. And according to Monching, parang Hobby was not the same horse as last uh, second leg, no? Yeah, no, no. Si Sultana naman daw ang balita. Ang sabi ni sa akin ni Jack Jesus, hindi naman siya dun ang ang feeding niya. Uh, hindi compared to you know the like back up siya sa parang, feeling niya no. yeah. although the condition was still there but siguro hindi lang yun sa talagang inaasahan ng condition well yun nga ang kan ang nagka nagtakan tao no? all of a sudden jeans guys in front of the race kaso nga lang uh, minapansin ako naman ano? uh -huh. ano yung pinag-uusapan din natin 
na yung iron ginawa ni jeans ka, yung unang talon niya, maganda, no? Uh, 26 medyo. Mm. Kaso yung pangalawang talon, parang nagbigti na siya dun, eh. 24 yung medyo, eh, no? Mm. Hindi naman ito kay Taki Derby. <laughs> Ah, uh, this is the <laughs> Philippine local racing, ano? Kaya, ang nangyari nga doon, masyadong napabilisan ang aire, ano? Uh, the first half mile is 51, but the uh, first three quarters, 118, and then the first mile is 144 and a half. So, true enough. Uh, pagsubo na recta, medyo patiklop na si uh, jeans ka, no? And of course, in this kind of race, dadating yung mga dirimate. Mm. Kaya nang basa ko naman, like Hobby, Hobby was trying to catch up with the lead. Mm -hmm. And hindi na siya yung dating pinaririmate. Mm -hmm. And siyempre, pag ayaw may mga ganong kabayon, eh, in the urge mo na kagad, hindi na rin darating yan. Sabi nga ni Monsing Guse, well, sa sabi ni Lim doon sa akin uh -huh. Tinanong ko, na-traffic ba siya? Hindi naman daw. Yeah, Wala rin traffic. Tinagmamas ganyan sa replay. Mm -hmm. ah, sa may half mile, pinipilit niya kumuha ng pwesto. Mm -hmm. So, natakot siya sa iron ni Jeans Kaya. Yun na rin siguro ang yeah. naging result ng kanyang medyo hindi magandang finish. Okay, the eventual winner here was Might and Power, who came yeah. in fourth, I believe, in the second leg. Correct. And uh, meron lang ko yung comment after we see the race, the third leg of the Triple Crown Championship Series, the Horseman's Cup. Ito na po yan. Nasa labas. Jeans guys inside, we are all ready now for the third leg of the Triple Crown Championship Series. Racing for the final leg of the 1999 Triple Crown Championship Stakes Race. And the only way to stick and buy gold edition at the real on the outside suit, San Moving Up and Conferi Explosiva. It's now entry number nine, Zoot, Tana Balidora. Into the drive, we're up to roll stand. Not in good looking up, now to take the result. Tana Tino, we're on the outside, Jinska. It's not in good, and the lead followed now by Jinska on the outside. So, Tana running in two, Conquer in two, explosive on the outside. Majestic, Rua. And into the drive for the first time, Jinska rushing out to take the lead. Not in good, and Zekker. So, Tana running in two, position on the outside, explosive on running out of Conferia and passing before he takes stand for the first time, Jim Scott, and he will buy about two lands, followed by Larin Biri in second, Sultana running in third, and in third position is Conferia on the outside, explosive running by the three again, Majestic Velo Javia. Ari Clavans Van Jinska, the new bar about three lands, followed by Larin Biri in second, Sultana running in third, by the door two lands. Jinska, the new bar about three lands, followed by Larin Biri, he can Sultana to go with the explosive on the outside, and Conferia. And at the last 800 meters, it's still entry number 13, Jinska, bar about four lands, Sultana moving up now to take second on the outside, in third is Conferia. But it's still entry number 13, Jinska, in the lead, followed now by Conferia on the outside, Sultana drops back to third on the part of the outside, is not just and at the last three eight mile pace, it's still Jim Sky and Con Ferry getting closer on the outside. And Maran Power moving up now in third. But it's still Jim Sky on the outside. Con Ferry, Maran Power goes into the road. Havia. And in two, the young slots. Con Ferry moving out to take the lead. Jim Sky running by the road. Maran Power three wide on the bottom outside. We got three entries running it up for the Con Ferry. Maran Power, Jim Sky doing the well. It's now Maran Power. What a long shot moving out to take the lead. It's the man and power, and on the beach night, night and power.
mas inaasahan namin siya ngayong third leg na to kasi nung first and second leg uh, medyo kulang siya nang galing sa bakasyon yan bagong operado ng chip bone so nung first leg isang bone lang siya irinsayo sinali na namin kagad and then second leg medyo kinulang so sabi namin tong third leg tingin namin tamang tama lang sa kanya hindi nagdagdag namin sa kanya uh, yung makapwesto lang, lang siya ng maganda kasi matraffic no uh, laming tatlo sila so baka maipit so konting uh, placing katapos may ayos ng pwesto So then, papalakas mo lang siya after half a mile. So mga next coming uh, stakes races, baka isali namin. Pero mas malaki yung panalo niya sa mas mahabang distansya. Talagang stayer yung kabayo. Itong third leg, inaasahan namin. Oo. Uh, <laughs> Wala akong masabi, masaya ako. Eh. Maganda yung pinakita ng, play, ng huling, yung huling tranko ni Javi. Medyo nagulat din ako ron. Kaya lang, yung kabayo ko, nung nagbigay kami, maganda rin ang ipinakita. Kaya kako, kalaban na rin kami. First leg, sumali kami na medyo, alam namin medyo bubas pa. Kaya lang nga namin, baka sakali na makachamba. Yung second leg, op, medyo nag-improve siya konti. Uh, Pinag-usapan nga namin yung boss, uh, konting improvement pa yung third leg, baka machamba namin ng tuloy-tuloy na. Ang pre-plan sa kanya talaga, first, discarding disc quarto muna. Tapos pagka medyo kaya pa, discarding trasero. Pagka talaga medyo kaya pa, pagbutihin ng palmero. Uh, from start namin, maganda lundag ko. Uh, palibas na killing pace kami kanina, uh, mahabang karere. Uh, mahabang karera pero killing pace pa rin kami ginawa ko sa kanya, nagpa-pigil muna ako off pace muna ako sa kanya tapos nung uh, sabi ko, mahaba pa rin mga karera mapapalakas lang ako half past mile, yun na, nagsimula na kami dalawa sabi ko, tamang-tama ito home stretch kami, trasero po ito ko na kita ko na yung unahan sabi ko, konti rin mati para sa unahan ako so last 200 meters, sabi ko nasa unahan ako, pag mo tayo ngayon mamature na kabayo, uh, nagmamature siya nag, uh, nag, uh, na nakokondisyon siya na mas maganda mas mahabang karera, mas magaling para sa kanya. Matagal kaming nawala dito sa ano eh. Maybe more than 10 years. Yan doon pala sa simula. Si itong si uh, Might and Power, ang ganda ng salida. Bulada ka agad. Nag-off the pace lang siya dito na sa may clubhouse turn. Tulay. Hinayaan na ni Joey yung uh, pace uh, ng mga nasa uh, harapan. Uh, And that was to his favor. Ah, uh, yeah, of course. Ah, uh, in fact, uh, I was watching the interview mm -hmm. sa, uh, what do you call this, uh, yung closed circuit uh, TV interview niyo kay uh, Joey Makaray, mm -hmm. no? And sabi nga niya, discarded lang daw silang kwarto. Eh. Mm -hmm. ah, yeah, yeah. Hindi ba yung discarded timbangan, ano? <laughs> Ngayon, nakita niya, palapit na siya ng palapit. Ba, discarded yung panalo na. Yung pagsungaw nga ng rekta, nasilip ko kagad yung blaze ng kabay, ah. might and power. At sabi ko, nanalo ko. Yeah, yeah. Kasi siya lang darating. <laughs> ano? Siya lang ang lihiti mo na talagang uh, stayer. Together with hobby, of course. Mm -hmm. But, Hobby, I think, made the wrong move, ano? Mm -hmm. Na pinipilit niya sumama doon sa pace na ay yung pangalawang uh, kwartos na, 24 yung medyo na yun. Mm -hmm. So, masyadong mabilis sa mahabang karera yun. Well, sabi nga ni Monsing Cruz, eh, and uh, I will reiterate what he said, na parang hindi daw ito si Javi nung katulad well, ng second stage. No? Possibly. 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 Pwede mo siya saan nakasala, saan mo nakakaalam nun. Yes, kung ano ng rekta, ang wide niyo pa sa turn. So, of course, right now, wala tayong nakita ng iba't ibang leg, iba't ibang halo. Sultana, first leg, second leg, Javi, third leg, si Mighty Power ng Power. And of course, Uh, may mga hopeful two-year-olds tayo ngayon mga mga mag magagaling mm -hmm. na lumalabas, no? Isa na dito yung Supreme Team. And I understand speaking of the hopeful two-year-olds,